నమస్తే అమ్మా నమస్కారం అమ్మా అమ్మ పిల్లల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు జయ మన పిల్లలు ఎప్పుడు కరెక్ట్గానే ఉంటారు మార్పు అనేది తల్లిదండ్రుల్లోనే రావాలి అది ముఖ్యంగా మాలో అంటే అది ఎలాంటి మార్పు రావాలి ఎందుకంటే మమ్ మేము చెప్పింది చేయరు మేము చేసేది నేర్చుకొని చేస్తారని అంటూ ఉంటామన్నమ్మా అది ఎలా అదే నేను అనేది ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరి పిల్లలు మన మన పిల్లలు నీ పిల్లలు నా పిల్లలు మన పిల్లలు వాళ్ళు మన పిల్లలు కాబట్టి ఆ విధంగా ఉంటున్నారని అనుకోవాలి మీకు నచ్చకపోవచ్చు కారణం ఏమిటి మనం ఎలా ఉంటున్నామో వాళ్ళు అలా ఉంటారు జయ మనని పట్టే వాళ్ళు కదా చెట్టును పట్టే కదా కాయ ఇది అంటారే చేలు దూడ గట్టు ఆవు గట్టును మేస్తే దూడ ఏదో అంటారు చెడు సామి ఆ విధంగా మనని బట్టే మన పిల్లలు విత్తి ఒకటి వేస్తే చెట్టు ఒకటి వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది అది అందుక కొన్ని ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నా అంటే పండిత పుత్ర పరమశుద్ధ అంటారు పూర్వజన్మ కర్మలను బట్టి కొంతమంది నిజంగా తల్లిదండ్రులు మంచి వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని ఏడిపించే వాళ్ళని కూడా రోజు చూస్తున్నాం మనం పాపం ఎంతో ఉత్తమతం వాళ్ళకు పరువు తీసేటట్టుగా బయట ఎందుకు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు మన బిజీలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి నేనైనా అంతే నా బిజీలో నేను ఎండిపోయి నా పిల్లల్ని పట్టించుకోకపోతే మరి వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బందే కదా అట్లా కూడా మనం గమనించుకోలేకపోతున్నాం కదా ఇక మన బిజీలో ఉండి పడిపోయి మన పనులు మన కీర్తి మన ప్రతిష్ట మనం అనుకుని మనం పరిగెడుతూ ఉంటాం అనుకోమ్మా పిల్లలకి కాస్త కూడా గైడెన్స్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళ బాగోగులు పట్టించకుండా కూడా ఉంటే పిల్లలు కూడా ఇబ్బంది పడతారుగా అవి కూడా మనం గమనించుకోవాలిగా కొంత అనుభవం అయినా కానీ మనకు తెలియదు తెలియదు కానీ అప్పటికి జరగాల్సిందంత జరిగి జరిగిపోతుంది ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది ఇంకా అప్పటికి జరగాల్సిందంత జరిగిపోతుంది అట్లాగే నేను అనేది ఏంటంటే పిల్లల్ని ఇప్పుడున్నటువంటి పిల్లల్ని మనకు ఒకప్పుడు ధర్మ సంతానం అని కామ సంతానం అని అంటుండేవారు మొదటి బిడ్డ ధర్మ సంతానం అని తర్వాత కామ సంతానం కేవలం సంతాన ఇచ్చ కోసమే వివాహం అనేటటువంటిది మన భారతీయ సాంప్రదాయం ఆ సంతానం వరకే పరిమితం అది అంతవరకే కానీ రాను 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 ఇదంతా కూడా ఒక ఒక రకమైనటువంటి దీని ఇప్పుడు సంతానాన్ని కూడా కామానికి బయ ప్రొడక్ట్స్గా వస్తున్నారు అక్కడ కూడా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు దానిని బట్టి కూడా ఆలోచన సరళి మారుతుంది కదా ఇప్పుడు అన్నదమ్ములు నలుగురు ఉంటారమ్మా నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒకే రకంగా ఉండరు ఒకటి చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు ధర్మరాజు లాంటి వాడు ఉంటాడు ఇంకొకటి దుర్యోధన లాంటి వాడే పుడతాడు అదే కుటుంబం అలాంటి కూడా ఉన్నాయి కదా మనం చూస్తున్నాం కదా వాళ్ళ వాళ్ళ పూర్వకర్మ వాసనలను బట్టి ఒక్కొక్క తల్లి గర్భాన్ని జన్మిస్తారనేది చూస్తే అది చాలా లోతైన సబ్జెక్టు అది ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రులు ఎంతగా మంచివాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పరువు ప్రతిష్టలు బజారన పడేసి పాడైపోయే పిల్లలు ఉన్నారు దీనికి అన్నింటికీ కారణాలు సామాజిక పరిస్థితులు కానివ్వు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానివ్వు పూర్వజన్మ యొక్క సంస్కారాలను బట్టి వచ్చేటటువంటి సంస్కారాలు కానీ ఇవన్నీ కారణాలు ఉంటాయి అయినా కూడా తల్లిదండ్రులు అలా వదులుకోలేరుగా మంచి పిల్లవాడి కంటే కూడా కాస్త కూస్తో అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగేవాడి మీద తల్లికి ఆందోళన ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది తల్లిదండ్రులకి అవును ఎందుకంటే వాడు ఎలాగో మంచివాడు ఆడు ఎలాగో బతికేస్తాడు అసలు వీడిని గురించే కదా నేను బాగా ఆలోచించాలి వీడి మీదే ఉంటుంది వీడి మీదే ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టే అవసరం కూడా ఉంటుంది అట్లా ఉన్నప్పటికీ కూడా చెడిపోయి ఎన్నో రకాలుగా తీసేవాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే మొత్తం దీంట్లో కనుక చూసుకుంటే అసలు తల్లిదండ్రుల యొక్క పాత్ర ఎలా ఉండాలని కదా అని వడి తల్లిదండ్రులే పిల్లలకి రోల్ మోడల్స్ అని గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నామమ్మా మనని బట్టే వాళ్ళు ఉంటారు ఖచ్చితంగా అందుకని నేను ఇందాక అందుకే మన పిల్లలు కాబట్టి చెడిపోయారమ్మా అంటున్నా నేను అందుకని ఓకే మన పిల్లలు కాబట్టి చెడిపోయారు చెడిపోయారు మనం 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 ఎలా ఉంటున్నాం వాళ్ళు అలా ఉంటారు కదా చెట్టును బట్టే కదా కాయ అందుకని ఈ వీటన్నింటినీ కూడా గమనించుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి మొన్న కూడా నేను చెప్పినట్టు గుర్తు నీకు ప్రతిదీ వాళ్ళకి షేర్ చేసుకోవటం నేర్పించాలి అందరిలోనూ చక్కగా కలిసిమెలిసి ఉండడం అనేటటువంటిది నేర్పించాలి ఒంటరితనంతో ఎప్పుడు పిల్లల్ని ఉంచకూడదు వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆట పాటలకి బాగా ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి ఎక్కడైనా ఒక సత్సంగం జరుగుతున్నా ఒక మంచి విషయం జరుగుతున్నా తప్పకుండా పిల్లల్ని తీసుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు గరిగిపాటి నరసింహారావు గారు పెద్ద పెద్ద ఆధ్యాత్మికవేత్తలు మాట్లాడుతున్న చోటుకు అందరూ ఎవరు వస్తున్నారు వయసు పైబడి వయసు పైబడిన వాళ్ళు వస్తున్నారు అంతా అయిపోయి ఇంకా బాధ్యతలు తీరిపోయి ఏదో కాసేపు కాల్ అలా కాకుండా అలాంటి సత్సంగాలకి తప్పకుండా పిల్లల్ని తీసుకువెళ్ళే ప్రయత్నం మనం చేయాలి అది చేయడం లేవరు ఇదంతా ఇప్పటి నుంచి ఎందుకండి అది ఇంకా పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అనేటటువంటి చెడు భావన పడిపోయిందమ్మా అది తప్ప పిల్లవాడికి చిన్నప్పటి నుంచే ఆధ్యాత్మికతను గురించి దైవతత్వాన్ని గురించి ధర్మతత్వాన్ని గురించి 
సృష్టిని గురించి సమాజాన్ని గురించి వాడికి తప్పకుండా కాసేపైన చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మిగతా కలుపు మొక్కలన్నీ పెరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకునేంత మనస్తత్వం ఉంటుందంటారా తప్పకుండా ఉంటుందమ్మా మేమంతా తెలుసుకోవాలా చిన్నప్పుడే అసలు మనసులో హత్తుకుపోయేవి విషయాలన్నీ పెద్దయినాకే రావు ఆ మొక్కగా ఎదుగుతూ ఉన్న సమయంలోనే వాడికి ఈ నీళ్ళన్నీ పోసి ఆ కలుపు మొక్కలు రానివ్వకుండా జాగ్రత్త పడి మహావృక్షంగా ఎదగాలంటే ఆ చిన్నప్పటి నుంచే కదా మొక్క మీద మనం తీసుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సింది అట్లాగే వాడికై వాడు ఎదగడానికి కూడా మన ప్రయత్నం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రామ్ శ్యామ్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు చెరొకళ్ళు మొక్కలను ఇద్దరు పెంచడం ఇష్టం ఒకడు ఒక మొక్కను పెంచుతున్నాడు శ్యామ్ అనేవాడు ఒక రామ్ అనేవాడు ఒక మొక్కను పెంచుతున్నాడు శ్యామ్ అనేవాడు ఒక మొక్కను పెంచుతున్నాడు ఈ రామ్ అనేవాడు ప్రతిరోజు ఆ మొక్క మీద చాలా శ్రద్ధ పెట్టి దాని మీదే శ్రద్ధ పెట్టి రోజు నీళ్లు పోస్తున్నాడు ఈ శ్యామ్ అనేవాడు తనకు గుర్తొచ్చినప్పుడు పోస్తున్నాడు దాని గురించి అసలు పట్టించుకోవటల అప్పుడప్పుడు పోస్తాడు ఒక రోజున పెద్ద గాలి దుమారం వచ్చింది బాగా శ్రద్ధగా పెంచుకున్న రాము మొక్క ఏమో వంగిపోయింది కిందకు వాలిపోయింది ఈ శ్యామ్ పెంచుతున్న మొక్క దృఢంగా అలాగే నిలబడింది ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు అదేంటిరా శ్యామ్ శ్యాము నువ్వేమో అప్పుడప్పుడు పోస్తావు నేను రోజు పోస్తాను నిద్ర ఒకే రోజు నాటాము ఒకే రకంగా చేసాము మరి నీ మొక్క ఏమిటి అట్లా నిలిచింది ఏంటి నా మొక్క ఎలా వాలిపోయింది ఏం లేదు ఇందులో విశేషం నువ్వు చాలా అతిశ్రద్ధ అంతా దాని మీద పెట్టి రోజు నీళ్లు పోయటం మొదలు పెట్టావు కాదు నీళ్లు తీసుకుని ఏదో బతికేస్తోంది నేనేం చేశాను దానికి అప్పుడప్పుడు అందిస్తూ దానికి అది కానీ నీళ్ళు అందనప్పుడు భూగర్భం లోపలికి చొచ్చు అదే వేళ్లతో లోపలికి చొచ్చుకుని వెళ్ళి దాని నీళ్ళను అది తెచ్చుకోవడం ప్రారంభం చేసింది అందుకని దానికై అది ఎదిగి దృఢంగా నిలబడింది నువ్వు దాని మీద అధికంగా శ్రద్ధ పెట్టావు ఈ మధ్యన ఎవరో వాట్సాప్లో పెట్టారు యజమాని వేసేటట్టు విత్తనాలకు అలవాటు పడిన పావురం ఎగరడం మానేసింది ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలకు అలవాటు పడిన ప్రజలు కష్టపడ్డం మానేసారు చూడమ్మా అలాగే బిడ్డలు కూడా అంతే వాళ్ళకై వాళ్ళకి ఎదగనివ్వాలమ్మా వాళ్ళనే కష్టపడనివ్వాలి వాళ్ళకి పనులు చెప్పండి ఇంటికి వచ్చిన బంధువులకు మంచినీళ్ళు మీ పిల్లలతో తెప్పించి ఇవ్వండి వాళ్ళతో అతిథి మర్యాదలు వాళ్ళతో చేయించండి ఇంట్లో పది పది సంవత్సరాల పిల్లలు అమ్మ టీ పెట్టడం నేర్పించండి అన్నం వండడం నేర్పించండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అమెరికాను ఎక్కడికో పోయిన తర్వాత అమ్మ అన్నం ఎట్ట వండాలని చెప్పి వాడు నెట్లో చూసుకుని అన్నాలు వండుకోవడం మాకు అన్నం జాతి కావడం ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ దేనికోసం అన్ని అవయవాలు ఉండి వికలాంగులుగా పెరుగుతున్నామా నిజానికి అంతే అంతే కమ్మా జరుగుతుంది కదా పరిగెట్టుకుని ఎక్సర్సైజ్ సెంటర్లకు వెళ్తున్నాం మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్ళామండి అక్కడికి వెళ్ళినామండి దానికోసం మళ్ళీ ఒక బూట్లు దానికి ఒక డ్రెస్సు దానికి ఒకటి మళ్ళీ నాన్న హంగామా ఈ కార్లు అన్నీ అక్కడ పార్కింగు ఏమ్మా దానికి మళ్ళీ ప్రొద్దున డ్రైవర్ రావాలి ఇంటికి ఒక ఇంటి ఇంటికి ఒక ఐదు కార్లు కొడుకు ఒకటి కోడలు ఒకటి భర్త ఒకటి భార్య ఒకటి ఇన్ని రకాల కార్లు ఉంటుంది ఇన్ని రకాల సరంజామా ఉంటుంది మళ్ళీ అనారోగ్యం పిల్లలు చూస్తే చెడిపోతున్నారు అని కూడవా క్లబ్బులకు వెళ్తున్నారు దీనికి వెళ్తున్నారు ఆ సినిమాలు చూస్తున్నారు ఈ సినిమాలు చూస్తున్నారు ఎప్పుడు చూసినా నెట్లోనే కూర్చుంటున్నాడు అమ్మా ఒక తల్లి ఆవేదన వీడు ఇంత బాగా చదివిస్తే వీడు ఇస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో పోయాడని ఇంకొక తల్లి ఏమిటి ఇవన్నీ అందుకని ఇక్కడ తప్పంతా ఫస్ట్ మన గృహంలోనే స్టార్ట్ అవుతోంది తప్పు జరుగుతోంది వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వటం మెయిన్ కష్టపడకుండా ఉండాలని అనుకోవటం వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అల్లరి అల్లరి చేయనియాలి వాళ్ళని అల్లరి చేయనియాలి వస్తువులు పాడు చేయనియాలి దానిలో నుంచి వాళ్ళు ఎదుగుతాడు ఇల్లంతా నేను ఇప్పుడే సర్దాండ్రా అని కోపడకూడదమ్మా వాళ్ళని మా థామస్ ఆల్వా ఏడిసిన దగ్గర నుంచి మీరు వాళ్ళందరినీ చూడండి వాళ్ళంతా వస్తువులు పగలగొట్టి దానిలో అన్వేషించి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులు అయ్యారు పిల్లలు అల్లరి చేస్తేనే అందాం అల్లరి చేసేవాడు లేడని తల్లి బిడ్డలు లేని తల్లులు ఎందుకు ఏడు అయ్యో ముగ్గు చెరిపేవాడు లేడని ఎందుకు ఏడుస్తుంది ఆ ఆనందం వేరు ఆ సంతోషం వేరు కాబట్టి వాళ్లతో పాటు మీరు కూడా పిల్లలు అయిపోండి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో పాటు పిల్లలు అయిపోవాలి వాళ్ళ స్థాయికి మనం దిగాలి ఇవాళ్ళని చాలామందిని తల్లిని చూస్తాను జయ వాడు ఆకలేసి అల్లరి చేసి అన్నం తినకపోతే వాడిని ఏ విధంగా సముదాయించి వాడికి అన్నం పెట్టి డైవర్ట్ చేయాలనేది కూడా వాళ్ళ ఆధునిక యువతలకి ఎవ్వరికీ తెలియటం హోటల్కి పోతారా వాడు ఈ లోపు మంచిలో ఏదో తగలబెడతాడు కదా అని ముందు ఏదో సూప్లో గీప్లో ఆర్డర్ చేస్తారు కదా ఈ లోపు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళు తినేస్తుంటారు వాడి ముందు వాడు బారేస్తారు వాడికి తినిపించడం కానీ ఏమీ లేదు ఆ సోలాలతో పడుచుకుంటూ తింటుంటారు కదమ్మా సగబోసి దానికి వేల వేల బిల్లులు కట్టి చావడం మళ్ళీ ప
ఇలాంటి దీనికి అలవాటు పడి ఏమిటి జీవితంలో రసాస్వాదం ఏది మనకి ఒక సంగీతము ఒక సాహిత్యం పిల్లలకి ఒక ఒక హాబీ నేర్పండి సంగీతం నేర్పించండి నాట్యం నేర్ విదేశీ పిల్లలందరూ వేదం నేర్పిస్తున్నారు సంగీతం నేర్పిస్తున్నారు ఏమ్మ వాళ్ళకి చక్కగా భరతనాట్యం కూచిపూడి నాట్యంలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు భారతీయత వైపు అక్కడ పిల్లలందరూ అద్భుతంగా ఆకర్షితులై అక్కడ పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటుంటే ఏ హాబీ లేదు మన పిల్లలకి ఈ చదువు ఈ చదువు ఉదయం పోతాడు కాలేజీకి సాయంకాలం ఎప్పుడు వస్తాడు మళ్ళీ హోమ్ ట్యూషన్స్ మళ్ళీ హోమ్ ట్యూషన్స్ ఎప్పుడమ్మా ఇంక వీళ్ళకి ఆడుకునేది పాడుకునేది మామనోడే అంటుంటాడు ఏంటి నాన్న ఈ మధ్యన ఎక్కడ అమ్మమ్మ ఎక్కడమ్మని అసలు టైం ఎక్కడ ఉంటుంది మాకు ఉదయం పొద్దున ఎప్పుడే వెళ్ళిపోవడం సాయంకాలం ఎప్పుడో రావడం నువ్వు అన్నట్టుగా ఈలోపు ట్యూషన్ మాస్టర్ వస్తాడు మళ్ళీ అవి చదువుకోవటం మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏ సరదాలు ఉంటాయి ఈ లోపు అసలు శారీరకంగా వ్యాయామం ఏది వాళ్ళకి అసలు వ్యాయామం ఏది ఇక్కడ బాగా నలిగిపోతున్నారు అసలు పిల్లలు నలిగిపోవటం అనేది చాలా ప్రమాదకరం బాల్యంలోనే వాళ్ళని ఆయన ఈ మధ్యన ఎవరో చక్కగా మాట్లాడేది మా సరిత డిఎస్పీ గారు అవునే మా మాట్లాడింది వాళ్ళ బాల్యం చిదిమేస్తుంది చిదిమేస్ బాల్యం బాల్యాన్ని కాపాడండి అంటుంది ఆవిడ కూడా కరెక్ట్ మాట అది మేము చిన్నప్పుడు ఎంత మా బొమ్మలాటలు ఆడుకుంటూ మేము పొలాల గట్లకు వెళుతూ చక్కగా ఇది అట్ల తద్ది వచ్చిందంటే ఉయ్యాలలు ఊగుతూ ఆ గోరింతాకులు పెట్టుకుని తెల్లవారుజామున భోజనం చేసి నాన్నమ్మల దగ్గరికి పెద్దమ్మల దగ్గర వెళ్ళి మేము వేసుకున్న లంగాలు పట్టు లంగాలు చూపిస్తే వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తే అసలు ఆ రుచి ఎక్కడ ఉంది రా ఇప్పుడు ఆ సంక్రాంతి పండుగ వస్తే ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటే ఒక ముగ్గు ఒక ముగ్గు ఉన్నట్టు కూడా ఊరు వాడంత ముగ్గులని కలుపుకుంటూ వదిన నిముగ్గు బాగుంది మరదల నిముగ్గు ఎంత బాగా వేసావు పెద్దమ్మ నిముగ్గు బలే ఇలా ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటూ అసలు ఆ జీవితం ఉందా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం ఏదో పోగొట్టుకుంటున్నాం అందరికీ తెలుసు మనం ఏదో పోగొట్టుకుంటున్నాం తెలుసు తెలుసు కానీ ఈ పోగొట్టుకున్న దాన్ని ఎలా పొందాలి అనేటట్టు ఈ మధ్యన ఒకటి పెట్టారు రీక్లైమ్ క్లబ్ అని పెట్టారమ్మా హ్యాపీనెస్ని రీక్లైమ్ చేయటం అంటే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా పెద్దవాళ్ళు మనం ఉన్నాం మేము ఉన్నాం మా పిల్లల పెంపకంలో వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసి వాళ్ళకి అత్తగారింటికి పంపించి వాళ్ళకి కావలసిన చేసి మేము చాలా పోగొట్టుకున్నాం పోగొట్టుకున్నాం కదా ఆ పోగొట్టుకున్న హ్యాపీనెస్ని మళ్ళీ ఎలా తిరిగి తెచ్చుకుందాం అనడానికి ఒక అద్భుతమైన ఒక ఆలోచన చేసి ఈ మధ్యన రీక్లైమ్ హ్యాపీనెస్ క్లబ్ అని పెట్టారు అందులో జాయిన్ అయ్యి పిల్లల్లాగా అయిపోతున్నారు పెద్దవాళ్ళంతా పిల్లలకు కావాల్సిన ఎక్కడ వాళ్ళకి అక్కడికి ఇచ్చేస్తున్నారు ఇచ్చే చక్కగా ఈ క్లబ్లో జాయిన్ అయిపోయి చక్కగా అందరూ ఆ వయసు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ ఆనందంగా గడుపుకుంటూ వాళ్ళకి కావలసినవి చేయించుకుంటూ సరదాగా గడుపుతున్నారు ఎన్నున్నాయో చూడండి రకరకాల అట్లా పోగొట్టుకున్నవి మళ్ళీ మనం ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతాం కాబట్టి మన పిల్లలకి మనం అవి ఇవ్వట్లేదు కదా మనం అందరం ఆ కొక్కో ఆటల దగ్గర నుంచి కబాడీ దగ్గర నుంచి అన్ని చదరంగా అన్నీ ఆడుకున్నాం ఇప్పుడు పిల్లలకి ఆటలు లేవు అసలు ప్రాచీనమైన సాంప్రదాయమైన ఆటల్లో ఒక తాత్వికత ఉంది ఇప్పుడు యుద్ధనైతే కదమ్మా కబాడీ అంతా అంతేగమ్మా నువ్వు ఏ ఆట చూడు వైకుంఠపాళి చూడు పరమపద సోప ఏ ఆట చూసినా దానిలో అన్నీ ఒక సందేశమే కదా అవేవి లేవుగా ఇవాళ వాడు ఏమైపోతాడు కాబట్టి మీరు ఎందుకు నాకు అదే బాధ వేస్తుంది పిల్లలు చెడిపోతున్నారు పిల్లలు చెడిపోతున్నారు అంటారు ఏమిటమ్మా చెడిపోతున్నది అంత పెద్దవాళ్ళం మార్పు రావాల్సింది మా మన సిద్ధాంతాలను వాళ్ళ మీద రుద్ది మన కోరికలను వాళ్ళ మీద రుద్ది వాళ్ళని ఒక ఏటీఎంగా చూసి వాళ్ళు సంపాదించాలి వాళ్ళు పెద్ద అని చూస్తున్నంత పరి వాడు ఎంత నలిగిపోతున్నాడు దీనిలో వాడికి కూడా ఒక మనసు ఉంటుంది వాడికి కూడా ఒక ఆలోచన ఉంటుంది వాడికి ఆడుకోవాలని ఉంటుంది పాడుకోవాలని ఉంటుంది ఇవన్నీ అసలు పట్టించుకుంటున్నావా మనం చదువుకోవాలి శ్రద్ధగా చదువుకోవాలి దానికి తగిన గైడెన్స్ ఇవ్వండి వదిలిపెట్టండి వాడి జీవ లక్షణానికి పదును పెట్టండి విద్యా వ్యవస్థలో కూడా మార్పు రావాలి అదేగా నీకు చెప్పాను సిలబస్ విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు తేవటల్లా కావాలి నీ జయ నీకు ఒక సీక్రెట్ తెలియదు నువ్వు సొంత అమాయకంగా అంటున్నావు ఏంటి విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు రావాలని గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నావా ఎందుకు తేటల మార్పు మార్పు తేకూడదు అనేది ప్రభుత్వాల ఆలోచన విద్యా వ్యవస్థలోని కనుక మార్పు వస్తే మనం అనుకుంటున్నాం ఈ యువతరం అంతా అక్కడ గొప్ప గొప్ప నాయకులే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ప్రశ్నించే తత్వమే వాళ్ళలో పుట్టుకొస్తే వాళ్ళే గొప్ప వాళ్ళైతే వీళ్ళు ఎక్కడికి పోతారు వీళ్ళ సీట్లు ఖాళీ అయిపోతాయి కదా అందుకని సమాజాన్ని సమర్థవంతమైన సమాజాన్ని తయారు చేయకూడదు అనేటటువంటిది వీళ్ళ ఆలోచన రాజకీయ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నారంటారు మరి తెలుసు కదా మన విద్య మంచిది కాదు ఇది అవిద్య మేధావులు చెప్తున్నారు ప్రొఫెసర్స్ చెప్తున్నారు అందరూ అంటున్న మాటే అనేక ఉపన్యాసాలు వస్తున్నాయి అనేక
ఇంకా నిర్వీర్యం చేయడానికి కావలసినటువంటివన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు పథకాల రూపంలో కానివ్వు మన ఇంట్లోకి వచ్చే సౌకర్యాల దగ్గర నుంచి ఒక టీవీ కానివ్వండి ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ కానివ్వండి మీకు కావలసిన సౌకర్యాలన్నీ మేము ఇస్తున్నాం మీరు అందులో ఎంజాయ్ చేయండి ఆ మత్తులో మీరు పడిపోండి మీరు ఆ మత్తులో ఉన్నంత వరకు మమ్మల్ని చూడరు కదా మేమేం చేస్తున్నాము అనేది ఆ మత్తులో ఒక జాతిని పడేసేసి జాతిని నిర్వీర్యించేసి వీడు హాయిగా ఏలుకుంటారు అందుకని ఎక్కడికక్కడ నాయకత్వాన్ని కత్తిరించేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు ఇంకొక నాయకుడు ఎదగకూడదు ఇంకొకడు గొప్పవాడు కాకూడదు అందుకని ఎక్కడెక్కడ సామర్థ్యాన్ని ఖైమా కొట్టినట్టు కొట్టేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇది జరుగుతుందమ్మా అందుకనే నేను చెప్పాను విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడానికి వాళ్ళు మనసు అంగీకరించదు ఆ ప్రమాణాలు పెంచితే వాళ్ళల్లో నుంచి గొప్పవాళ్ళు తయారవుతారు ఆ గొప్పవాళ్ళు తయారైతే మన సీటు ఉండదు మనకి ఓటు రాదు అనే ఉద్దేశంతో సీటు ఓటు నోటు ఈ మూడింటి మీద చక్రభ్రమణం కూడా జరుగుతుంది ఇవాళ మరి నీకు ఎలా తయారవుతారు ఒక శివాజీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు నీకు ఒక పటేల్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తాడు ఒక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీజీ ఎక్కడి నుంచి ఆవిర్భవిస్తాడు చెప్పమ్మా అది అనమాట అందుకని దీని పట్ట తల్లిదండ్రులు మేలుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ ఈ సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు నే తెలుసుకుంటారో హో ఇది కదా జరుగుతుంది కాబట్టి అటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటివన్నీ సమాజంలోకి ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయిరా అటువంటి ఆకర్షణలకు నువ్వు లోను కాకుండా పిల్లల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అవన్నీ కూడా నిన్ను ఈ విధమైనటువంటి కుట్రతో మీ మీదకి వస్తున్నాయిరా మీ ఆహారం దగ్గర నుంచి మీరు వేసుకునే దుస్తుల దగ్గర నుంచి మీరు తినే ఆహారం దగ్గర నుంచి మీరు తాగే పానీయాల దగ్గర నుంచి కూడా ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలతో వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కాబట్టి పిల్లలు తస్మాత్ జాగ్రత్తరా నీ లక్ష్యం ఇది నువ్వు మనిషిగా జీవించావు మనిషిగా పుట్టావు మనిషిగా జీవించాలంటే నీ లక్ష్యం ఇలా ఉండాలిరా అని వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి ఇందాక మనం చిన్నప్పటి నుంచి తప్పకుండా అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఆ విధంగా పెరిగి పిల్లవాడు పెద్దవాడు అవుతాడు ఇది తల్లిదండ్రులు మేలు కొనాలంటున్నాను ఓకే తల్లిదండ్రులు మేలు కొనాలి అంటే మీలాంటి వారి గలం విప్పాలమ్మా మీ వాయిస్ అంటే మీలాంటి మేధావులు పెద్దవాడు మీ వాయిస్ని రేస్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అయితే నేను ఒక పని చేస్తాను నేను ఒక ఈ ఒక పుస్తకాన్ని నీ ద్వారా తల్లిదండ్రులకు పరిచయం చేయదలుచుకున్నా తప్పకుండా ఇదేమిటంటే పిల్లల పెంపకంలో ఇరవై యొక్క అద్భుత సూత్రాలు ఇది పిల్లలు కాదు చదవాల్సింది తల్లిదండ్రులే చదివి తాను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు ఈ పుస్తకమే చెప్తుంది ఓహో నేను ఇదే నేను నువ్వే టిక్కులు పెట్టుకుని నువ్వే మార్కులు వేసుకోవచ్చు ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి ఇందులో అలా ఇరవై ఒక్క రకాల అంశాలనే దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంకం గారని ట్విట్టర్ స్ప్రైడ్ ఈ మధ్యనే మేము అందరం కలిసి చాలామంది గురువులకి సత్కారం చేసాం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకి అన్ని రంగాల్లో ఉన్న గురువులకి ఎవరికైనా ఏ పిల్లవాడైనా మా పిల్లవాడు ఈ విధంగా మా మాట వినడం లేదండి కొంచెం మీరు వచ్చి చెప్తే వింటాడేమో అని గనక ఈ హెల్ప్ లైన్ కనుక నేను ఇందులో ఒక నంబర్ ఇస్తాను జయ ఓకే అమ్మా ఇందులో ఒక పేరెంటింగ్ సహాయ కేంద్రం అని పెట్టాం ఓహో దీనిలో ఒక నంబర్ ఇస్తాను ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ ఇది హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఈ బుక్లో ఉంది తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఫోన్ చేయాలి ఈ ఫోన్ కనుక మాకు చేస్తే హెల్ప్ లైన్కి తప్పకుండా మా ట్యూటర్ స్ప్రైడ్ నుంచి వచ్చి వాళ్తారు మన దగ్గరికి ఇంకొకసారి నెంబర్ చెప్పండి అమ్మా పేరెంటింగ్ సహాయ కేంద్రం నెంబర్ ఏమిటంటే ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ ఓకే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ చేయడానికి వస్తారు ఎందుకంటే పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన దానికంటే గురువులు చెప్పిన దాన్ని గట్టిగా నమ్ముతారు వాళ్ళు అవును బయట వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ప్రభావితులు అవుతారు అవుతారు అందుకని వాళ్ళకి దేంట్లో వీక్గా ఉన్నారు ఏ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళు వీక్గా ఉన్నారని కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా అల్లరి చేస్తున్నాడని కానీ లేకపోతే మా పిల్లవాడికి మేము డాన్స్ నేర్పించాలనుకుంటున్నామని కానీ సంగీతం నేర్పించాలి ఏ దీంట్లోనైనా మీరు మన పిల్లవాడు నేర్పించాలంటే ఈ హెల్ప్ లైన్కి మీరు ఫోన్ చేస్తే దానికి తగిన ఏర్పాటు వాళ్ళు చేస్తారు ఈ బుక్ కావాలంటే ఎట్లాగమ్మా ఈ పుస్తకం కావాలంటే మీరు మన నా అడ్రస్ ఇవ్వండి మీరు ఖచ్చితంగా నేను ప్రతి తల్లిదండ్రులకు కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ పుస్తకం ఇస్తాను వెంటనే ఈ పుస్తకంలో ఉన్న ఇరవై యొక్క సూత్రాలని మీరు చదివి మీరే ఆ డ్యాష్లు ఎక్కడైతే నేను పెట్టారు ఈ పుస్తకంలో మీరే పూరించి మీకు మీరే మార్కులు వేసుకోండి సూపర్ మీకు మీరే మార్కులు వేసుకుంటారు దానిలో వేసుకుంటే అవును కదా ఈ లోప నాలో ఉంది ఈ లోప నేను సరి చేసుకునే విధానం ఇది కదా అని సరి చేసుకోవడానికి ఇది మీకు అద్భుతమైనటువంటి పాకెట్ బుక్ అమ్మా ఓకే ప్రతి తల్లి కూడా ఇంట్లో మన ఏమంటారు దాన్ని 
తాలింపుల డబ్బా ఇంట్లో వంటి ఇంట్లో ఎట్లా పెట్టుకుంటుంది ఈ పుస్తకాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు దీన్ని చూసి దీనికి పరిష్కారం ఎక్కడుందా అని చెప్పి చూసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఉన్న ఈ పుస్తకాలు మీరు ఎప్పుడు ఎవరు ఏ పేరెంట్ కావాలన్నా నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను తప్పకుండా ఈ పుస్తకాన్ని అందిస్తాను ఖచ్చితంగా అదే నీకు నీ కోసమే నేను రెడీగా పెట్టుకున్నా నువ్వు అడిగా నీకు నువ్వే మార్కులు వేసుకో ఖచ్చితంగా అమ్మా మార్కులు వేసుకుని మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు నేను ఏమేమి వేసుకున్నాను ఇంకా ఎక్కడ మార్చుకోవాలో ఎక్కడ మార్పులు చేర్పులు చేయాలో మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకంటే అమ్మా అలా చేసుకోవడానికి బోలడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎంతమంది లేరు ఏమండి నాకు ఆ వాక్యం ఒక్కటి ఏ వర్డ్ ఒక్కొక్క మాట రియలైజ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది ఒక్కో మాట రియాక్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది ఖచ్చితంగా రియలైజ్ అయ్యడానికి రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఎంత తేడా ఉంది అలా ఒక్కొక్క మా మాట మనం ఏదో ఒక పుస్తకంలో ఉన్న ఒక్క మాట కొంతమంది జీవితాలని మార్చేస్తుంది అవునమ్మా టర్న్ అయిపోతారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కాబట్టి అందులో ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా ప్రతి తల్లికి తండ్రికి ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అంత అద్భుతంగా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా వాటిని పూరించడానికి కావాల్సిన అంశాలు ఇవ్వబడ్డాయి తప్పకుండా నువ్వు ఫాలో చాలా మంచి బుక్ని అందించారమ్మా మన సుమన్ టీవీ మామ్ ప్రేక్షకులకు కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మామ్ అని పెట్టావు కదా ఖచ్చితంగా నమస్తే అమ్మా నమస్కారం అమ్మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి